Už se vám někdy stalo, že jste slyšeli nebo četli nějakou zaručenou informaci, poslali jste ji dál třeba mezi své přátelé a zakrátko jste zjistili, že je to polopravda, že je to zkresená informace nebo dokonce holý nesmysl? Jak to dopadlo? Strapnili jste se hodně? Asi jo, neškodí trocha sebereflexe. Něco jste asi udělali špatně. Dovedu si však představit větší průšvih, který by se vám mohl stát se špatnou prací s informacemi. A to tehdy, když budete zpracovávat svoji vlastní diplomovou práci. Stačí totiž jedna jediná špatně interpretovaná nebo neověřená myšlenka ve vaší vlastní diplomce a může to skončit nejenom špatným posudkem, ale taky palcem dolů u obhajob a co je nejhorší, možná i předčasným koncem vašeho vlastního studia. Ale vám se tohle stát nemusí, pokud se budete držet rad a doporučení, jak pracovat s odborným textem, které ode mě uslyšíte v několika následujících minutách. V tomto videu se dozvíte, co je to kritické myšlení, jak kriticky číst odborný text a jak ho správně interpretovat. Předpokládejme teď, že píšete diplomku. Máte za sebou rešerši zdrojů a vybrali jste ty nejkvalitnější z nich. Na cestě od hromady nejrůznějších neuspořádaných materiálů k pomyslné malé hromádce nebo několika listům uspořádaných myšlenek teď stojí pouze dvě překážky – kritické myšlení a interpretace. A já vám poradím, jak tyto překážky překonat. Co vás napadne, když se řekne kritické myšlení? Někdo znejistí, někdo obrátí oči v sloup, někdo je otrávený, někdo se lekne, někdo zbystří. Všechny ambivalentní postoje jsou však zbytečné. Kritické myšlení totiž nespadlo z vesmíru. Není to něco, co si mohou hýčkat jenom vyvolení filozofové a akademici. Kritické myšlení není ani kliše, i když už se pomalu začíná zdát, že se jim stává. Kritické myšlení to jsou myšlenkové postupy, které nám pomohou při práci s textem porozumět informaci, posoudit její důvěryhodnost a správně ji používat. Věřte, že některé z nich zvládáte i vy, jenom si to možná neuvědomujete. Ale pro dobrou práci s odborným textem je potřeba vědět toho o kritické myšlení víc. A to je náš cíl. Jak tedy kritické myšlení funguje? Kriticky myslíte a pracujete s informací tehdy, když dokážete informaci vzít a důkladně ji proskoumat. Porovnáváte to, co víte sami, s názory jiných. Dokážete si udělat úsudek o věrohodnosti a hodnotě informace. Kritické myšlení je takový soubor užitečných nástrojů pro každodenní použití. Přirovnala bych ho ke kufříku s kutilským nářadím. Ten, kdo kritické myšlení nepoužívá, vystavuje se nepříjemným situacím a těžkostem. Negativních příkladů by se našlo dost a dost. Například není možné si nevšimnout, kolik nekritických čtenářů informací, a to lidí různého věku, bylo podvedených nebo zmanipulovaných na různých předváděcích akcích. Film Šmejdi, je toho smutným dokladem. Kritické myšlení používejte pokud možno v každodenní interakci s informací. Zvláště byste ho však měli používat tehdy, když pracujete s odborným textem při psaní diplomky. Tak co, už jste na tom s kritickým myšlením líp? Pokud ano, pojďme se vrátit k vašim nahromaděným materiálům. Teď je potřeba, abyste dokázali a prokázali jednu důležitou dovednost, díky které efektivně a rychle tu hromadu stenčíte a uděláte si v ní pořádek. Tou dovedností je čtení. Divíte se, proč připomínám čtení, které jste se učili už v první třídě? Rozhodně nechci snižovat vaši úroveň. Ale čtení odborných textů není žádná legrácka. Není to totiž počteníčko ve stylu severských detektivek ani ságy hra o trůny. A není to dokonce ani čtení v učebnicích, jak ho zkresleně vidí někteří začínající studenti vysokých škol. Odborné čtení dělá některým studentům vrázky. Mnozí se mu dokonce vyhýbají. A přitom čtení odborného textu může být docela velká zábava, když to umíte. Je to čtení s velkým č. Pojďme ty zbytečné strachy z odborného čtení zahnat a dostat text pod kontrolu. Postačí k tomu používat kritické myšlení a pár osvědčených rad. Tady jsou. Naučte se pojmosloví odborných textů vašeho studijního oboru. Ostatně je to jeden z předpokladů vysokoškolského studia. Pozor, malý testík. Dokázali byste správně přiřadit k oboru tyto pojmy? Dysgrafie, diskurs, endemit. Poznejte všechny možné druhy odborných textů, které vám při studiu mohou přijít do cesty. 
Určitě se setkáte s odbornými monografiemi, recenzemi, statěmi, články v odborných časopisech. Dobře se vyznejte ve struktuře odborných textů. Je užitečné, když víte, že do odborného textu patří abstrakt, klíčová slova nebo závěr. Text je potom dobře čitelný i při zběžném listování. Předem si ujasněte, proč chcete číst právě ten daný odborný text a předem si vytvořte k textu návodné otázky. Chci se z textu dozvědět nějaké odborné termíny? Pomůže mi tento text konečně ujasnit můj postoj k tématu? Dělejte si poznámky a mějte v nich systém. Někomu z vás možná postačí tuška a papír, jiní využijí různé online nástroje nebo software vložený v počítači. Používejte různé čtenářské strategie a fígle, například listování nebo tzv. rychločtení. A hlavně, čtěte soustředěně a po pořádku. Když budete dodržovat těchto pár rad a postupů, rychle se z vás stanou kritičtí čtenáři odborných textů. A s touto devizou potom můžete hravě přikročit k poslednímu kroku práce s odborným textem. Tím krokem je interpretace. Podívejme se společně jak na to. Interpretaci velmi zjednodušeně berte jako proces, při kterém kritickým okem přečtete odborný text, potom zcela pochopíte všechny myšlenky, které jsou v něm obsaženy a také dokážete vlastními slovy sepsat hlavní myšlenky a taky otázky, které v průběhu práce s odborným textem vyvstanou. Tím vším si vytvoříte skvělé podmínky pro koncipování vaší vlastní, diplomové nebo jiné odborné práce. Interpretace probíhá cyklicky v několika fázích. Náš model jich má šest a je inspirován modelem Víta Pokorného. Text jako východisko. Analýza pojmů. Hlavní myšlenka. Reflexe a oddat k informacím. Dialog autor čtenář. Kritické a kreativní myšlení. V první fázi jste vytáhli zhromady jeden konkrétní odborný text. Váš postoj k tomuto textu je hned od začátku determinován tím, kdo jste jaký máte intelekt, znalosti, zkušenosti, jaký mluvíte jazykem. Když použijete kritické čtení, můžete tento odborný text velmi rychle a efektivně přečíst. V druhé fázi se zaměřte na pochopení pojmů a souvislostí mezi nimi. Rozumíte-li vztahu mezi pojmy, jste na dobré cestě ke správné interpretaci textu. Ve třetí fázi hledejte hlavní myšlenky textu. Ať jsou dvě nebo jich je deset, nezapomeňte si je pečlivě zapsat. Znáte to, co je psáno, to je dáno. Ve čtvrté fázi se z dat stávají informace. Převyprávějte někomu, co jste v textu přečetli a jak tomu rozumíte. A jestli se vám váš text zdá příliš složitý, použijte k tomu nějakou infografiku, diagram nebo myšlenkovou mapu. V páté fázi nastává chvíle pro otázky a odpovědi, které text přináší. Vyjadrujte k odbornému textu vlastní postoj. Kladením otázek totiž zjistíte, jestli jde odborný text skutečně do hloubky, nebo je to jenom jazyková kulisa bez obsahu. V šesté, poslední fázi, se kruh interpretace uzavírá. Vy dokážete říci, čím vás odborný text obohatil, jaké nové obzory vám ukázal a jaké přesahy v rámci odborného tématu jste v textu objevili. V této fázi nastupuje váš tvůrčí potenciál, který můžete podpořit nejrůznějšími kreativními postupy a metodami, které jsou založeny například na příbězích nebo asociacích. S každým dalším odborným textem, který vytáhnete z pomyslné hromady, s každým dalším odborným textem, na který se zadíváte kritickým okem a zvládnete jeho interpretaci, více a více zdokonalujete svoji schopnost práce s odborným textem. A hlavně získáte dovednosti, které naplno využijete při tvorbě své vlastní odborné práce, třeba diplomky. Kritické myšlení, kritické čtení a interpretace textu. To vše jsou klíčové kompetence 21. století. Cesta k jejich získání není ani složitá, ani náročná. Pokud vás téma zaujalo, prohlédněte si toto video nebo navštivte internetové stránky občanského združení Kritické myšlení. Najdete je dole v popisu videa.